Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce joli sapin de Noël. Voilà, donc il se fera en trois parties. Voilà, il est tout simple. Donc moi j'ai crocheté avec du fil un peu brillant. Après vous aurez le choix de mettre ou non euh, l'étoile. Voilà, il y, y a un tuto euh, sur ma chaîne pour faire l'étoile si vous le souhaitez. Donc ça se crochette en trois parties. Donc moi j'ai pris, là je vais reprendre le même fil. Vous aurez besoin aussi du marron pour faire... Un petit tronc on le crochette en quatre pour que ce soit assez souple et puis bah, c'est parti allons-y donc on démarre hop, hop là c'est parti donc deux mailles en l'air Hop. Je vais laisser un petit peu plus loin après. Laissez un petit peu plus loin après si vous voulez faire un nœud pour fermer. Voilà. Comme ça, après, on pourra faire le petit anneau. Donc, je vais faire deux mailles en l'air, une maille serrée. Hop, le voilà mon bout. Donc, une. Et deux. Une maille serrée dans la première. Une maille en l'air, une maille levée. On tourne. Hop là. Donc là, je fais deux mailles serrées dans la même. Donc c'est comme si je faisais une augmentation. Une, deux, une maille en l'air, pour le rang 3 je tourne, donc dans chaque maille je fais une augmentation, deux mailles serrées dans chaque, ok, une, 2 ah. on risque de voir un peu galérer est-ce que celui-là est bien mais il est tellement euh, plein de brins faut pas en oublier pour démarrer bien sûr commencez pas avec des fils comme ça parce que vous allez vous arracher les cheveux donc là on se retrouve avec 4 mailles une maille en l'air là vous faites deux mailles serrées si j'y arrive ah, voilà donc une maille serrée, pardon, je me suis trompée, c'est une maille serrée seulement dans celle-ci. Ensuite, une augmentation. Une et deux. Encore une augmentation. Une et deux. Et dans la dernière, une maille serrée. Donc là, vous allez obtenir 6. Donc une maille serrée, deux augmentations, une maille serrée. On fait une maille en l'air. Là, vous faites une augmentation. Donc une. Et deux, quatre mailles serrées, une, deux, trois, quatre, et dans la dernière, une augmentation, 
1 et 2. Donc là, on obtient 8 mailles. On fait une maille en l'air. Et là, ça va être notre dernier tour pour le haut du sapin. Hop. Donc là, on aura fait le haut. Donc, j'ai dit une maille en l'air. On tourne, c'est bon. On fait une augmentation. Une. N'oubliez pas de maille, hein, surtout. On pique bien dans la, dans la première. Hein. Et deux. Ensuite, on fait six mailles. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et dans la dernière, une augmentation. Hop, donc là, je fais deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Donc là, pour le dernier tour du haut du sapin, donc j'obtiens 10 mailles serrées. Donc là, en fait, je coupe mon fil. Donc j'ai juste une petite longueur pour pouvoir cacher le fil, hein, c'est tout. Hop. Et voilà. Et en fait, je vais venir retravailler tout de suite dedans. Donc, on va laisser le bout ici pour éviter de redémarrer direct dedans. On va laisser le bout traîner ici. D'accord Et donc après, par contre, il faudra toujours cacher vos fils dans le bon sens. Hein. Ok Tous les fils dans le, dans le même sens sur l'envers du sapin. Donc là, je vais reprendre la deuxième partie. Je dois sauter deux mailles. D'accord Donc là, on va faire passer le fil dans la troisième. Donc le mieux, pour ne pas s'embrouiller, honnêtement, après plusieurs techniques, c'est de se faire un nœud coulant, au moins, vous êtes tranquille. Pour accrocher votre maille, c'est plus pratique. Donc là, on laisse deux mailles, on pique dans la troisième. Voilà, on serre. Donc là, on fait une maille levée. Une augmentation dans la même. Alors, je suis où là Je suis là. Je ne vois plus mon fil. Vraiment, ce fil, il est bien, mais... Donc là, je vais cacher mon fil, hein, parce que sinon, après, je vais en avoir trop à... <rire> trop à cacher. Donc là, je vais le cacher en même temps. Donc, dans la même maille où j'ai piqué, je fais une augmentation. Donc, je fais deux mailles dans la même maille. OK Je tire bien sur mon fil de départ pour éviter que ça fasse trop les petits bourrelets. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Là, je vais faire une... Excusez-moi, mais j'ai le fil qui ne veut pas se cacher. Donc une, deux, trois, quatre mailles serrées. Et donc là, on va laisser ces deux mailles-là, parce qu'on ne va pas s'en servir, ça va être comme ici. Donc là, dans la dernière, je fais une augmentation. Ok Voilà. Donc ça, c'est notre rang numéro 7. Et on a 8 mailles serrées. Je fais une maille levée. Je tourne. Je fais une augmentation. Tout de suite, là, dans la première. Vous l'aurez compris, à chaque fois, les augmentations, elles se passent toujours au début et à la fin du rang. Donc,
Ensuite, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière, je fais donc mon augmentation. Une. Et deux. Donc là, j'obtiens 10 mailles. Je tourne. Je fais une augmentation. Donc une. Et deux. Et donc je vais obtenir Hop, à la fin du rang. Donc là je fais une augmentation. Je fais huit mailles serrées et une augmentation. Donc à la fin du rang 9, j'obtiendrai 12 mailles serrées. D'accord Ensuite, à la fin, vous faites votre maille en l'air, vous tournez votre travail et vous refaites pareil. Une augmentation, 10 mailles serrées. Une augmentation et vous aurez 14 mailles et on se retrouve à la fin donc du rang 10 avec vos 14 mailles pour pouvoir couper le fil et démarrer là on aura fini ici et on va démarrer la troisième et dernière partie donc j'ai fini plutôt l'endroit j'ai fini donc là vous voyez ça c'est mon endroit hop là j'avais fini par le fil pour la première partie Là, je finis de l'autre côté. Donc, pareil, même principe. Je coupe. Je ressors mon fil. Donc là, je vais démarrer par ici. Donc, même principe. Je fais ma petite maille coulée. Mon cou euh, nœud coulant, pardon. <rire> mon petit nœud coulant. Hop. Donc là, nous allons sauter trois mailles. D'accord donc n'oubliez surtout pas, vous voyez, celle -là, la première là de mon augmentation, elle est ici. Hein. Donc vous trompez pas, surtout prenez bien votre temps pour compter. Donc là j'en ai une, deux et trois. Je saute trois mailles. Je pique dans la quatrième. Hop. Je prends mon nœud. Je vais faire ma maille en l'air. Et donc, je fais tout de suite mon augmentation dans la même maille, comme tout à l'heure, pour le rang précédent. Donc, je fais deux mailles serrées dans mon démarrage. Une et deux. Voilà. Ensuite, je fais six mailles serrées. Donc, même principe, hein, vous gardez bien votre fil pour le cacher, ce sera plus pratique. Je fais mes 6 mailles serrées. Donc une, deux, trois, quatre, cinq. Et 6 et du coup là je vais faire mon augmentation une et deux pour voir si vous n'êtes pas trompé donc on a laissé une deux trois mailles serrées une augmentation 6 mailles serrées une augmentation et donc là c'est bon on ne s'est pas trompé il nous reste bien une deux trois mailles serrées à la fin du rang donc c'est bon nous ne sommes pas trompés donc là, à la fin du rang 11, vous obtenez 10 mailles serrées, d'accord Donc là, je fais la maille levée et je vais faire pareil pour le rang 12. Une augmentation dans le démarrage. Je vais resserrer Hop, cette maille-là. Ah, ma petite boucle la resserre. Donc là, je fais... Une augmentation. Une 
mille, deux mailles. Ensuite, je vais faire huit mailles serrées. D'accord Huit mailles serrées, une augmentation. Donc, à la fin du rang 12, je vais obtenir 12 mailles. Pour le rang 13, pareil, une maille levée, une augmentation. Donc là, ce sera 10 mailles serrées, une augmentation. Je fais ma maille en l'air, je tourne. J'aurai 14 mailles serrées pour le rang 13. Pour le rang 14, même principe. Une maille levée, une augmentation. 12 mailles serrées, une augmentation. J'aurai donc 16 mailles serrées au rang 14. Pour le rang 15, maille levée, augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 18 mailles serrées au rang 15. Au rang 16, une maille levée, une augmentation, 16 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 20 mailles serrées. Et pour le rang 17, pour le dernier, une maille levée, une augmentation, 18 mailles serrées, une augmentation. Donc, j'aurai 22 mailles serrées et là, après, je coupe mon fil et je ferme. Donc, n'hésitez pas à retourner en arrière dans la vidéo, à prendre des notes, voilà, sur, euh, sur une feuille pour pouvoir bien suivre le nombre de mailles. Et on se retrouve à la fin quand vous aurez fini votre bas de sapin. À tout de suite Voilà, j'ai fini. Je coupe mon fil. On va le cacher tout de suite. Hop, je vais vous montrer comment cacher tout ça. Alors, hop, donc vous déterminez bien votre devant et votre derrière, ok Donc moi, ça, ce sera mon derrière. Donc déjà, vous pouvez couper les petits bouts de fil qui n'ont pas été bien pris euh, lors hop, des assemblages. Ok donc là, moi, ce sera mon devant, d'accord Et mon derrière, il sera ici. C'est plus, voilà, c'est moins joli. Hop Donc, on découpe quand même tous les petits bouts de fil qui dépassent. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment piquer, sans trop que ça se voit. Donc là, il faut essayer de donner à peu près la même forme. Donc, on va piquer dans ce sens-là. Alors, le mieux c'est toujours faire par étapes, hein. c'est vraiment euh, minutieux. Hein Là vous regardez ce que ça donne. On n'est pas trop mal hein, niveau forme. Ensuite, le mieux c'est toujours essayer de, de cacher dans ce sens. Ça on voit beaucoup moins les coutures. Parce que là, en plus, ça va, être un... ça va être pendant. Donc, il se pourrait que ça se tourne dans le sapin. Donc, il ne faudrait pas que ça fasse moche. Hop Voilà. Pas besoin d'enterrer tout le fil. Hein. Une bonne partie seulement suffira. Hop là. Voilà. Hop on coupe à ras, mais pas trop en fait. Je laisse un tout petit peu dépasser. Et moi, je fais ça à chaque fois que je bouge. Comme ça, je vois la couture, elle est, elle est bien, nickel. Donc là, pareil. Je vais cacher pour que ça fasse un arrondi. Donc là, sur les bords, c'est pour ce travail-là, il ne faut pas trop euh, serrer. Parce que sinon, ça va vous déformer en fait votre côté euh, que vous cachez. Hop. Voilà. Donc là, vous faites attention à faire une forme un peu identique. Hein. On est toujours pareil. Bon, c'est pas trop mal. Hein Désolé, mes gerbilles sont encore en train de creuser, décidément. Hop. 
Et le dernier. Donc là, vous voyez, on ne voit pas trop mes coutures. Hein. Au moins, si le, le sapin se retourne, ça ne se verra pas. Et le dernier. Alors, le dernier, je vais le faire en remontant. C'est comme vous voyez, là, ça fait une petite pointe qui remonte, là. Donc, du coup, le dernier, je vais le faire plutôt en remontant. Donc je pique ici et après comme ça je tourne et je pique comme je vous ai dit sur le côté. Hop là. Et après on fait le tronc. Voilà. Alors tirez pas trop parce que sinon ça va vous déformer le sapin. Et voilà. Donc ça, c'est notre devant. On va en profiter pour faire tout de suite. Hop. Notre joli euh, petit nœud. Donc là, bah, c'est pas compliqué. On vous fait un nœud. Hop. On va repasser dans les coutures. Pareil. Pour tout coincé hop moi bon, j'ai celui là avec voilà. donc là vous passez vous regardez ce que vous voulez garder comme Que vous les gardez comme fil alors bon, je pense que je vais garder ça à peu près ensuite vous faites un nœud comme ça ça va plus bouger Donc quand vous faites vos nœuds, faites bien attention à bien les faire à ras. Hop. Voilà, vous serrez bien votre nœud là. Hop, comme ça, ça bouge plus. Et vous recachez. <rire> vous recachez encore les fils. Donc on va le faire sur le côté, comme on a fait pour les autres. Hop. Et voilà. Comme ça, vous avez déjà votre attache et le fil ne va plus vous casser les pieds pour faire le tronc. Donc le tronc, c'est pas compliqué, on va venir s'accrocher sur le, le dernier tour du sapin. Et donc c'est un travail qui va se faire que en maille serrée. Hop, ce sera sur trois rangs. Hop, voilà. Hop. Donc, je vous laisse prendre votre fil marron. Votre crochet, Alors, je crois que j'avais gardé le, le crochet 4. Hein. Si jamais c'est un petit peu trop gros, on est un 3,5. Donc on redétermine bien ensemble le devant du derrière, surtout c'est important. Donc là c'est mon devant. Donc je saute 8 mailles. Alors vous n'oubliez pas la première ici, hein, d'accord Donc une, euh, que je sois sûre. Oui, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je saute 8. J'attache dans la neuvième. Je fais mon nœud coulant. Hop. Voilà. Je ressors. Hop. Une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans le même espace. Hop, j'en profite, hein, je cache mon fil. Ok, comme ça, il n'y aura pas de fil après à cacher. Donc, une maille serrée. Ensuite, j'en fais 5. Une. Deux. Trois. 
quatre. Et cinq. Donc ça vous donne en tout six mailles serrées. Ok Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une maille en l'air. Et je vais faire six mailles serrées. Voilà, tout simplement sur deux tours. Après, si vous voulez que votre tronc soit plus fin, euh, soit plus gros, soit plus long, voilà, après vous avez vu comment, on, comment on fonctionne, ce sont que des mailles serrées, il n'y a rien de compliqué. La tâche, c'est comme on fait depuis tout à l'heure, vous faites un nœud coulant, donc voilà, vous faites euh, vraiment, euh, moi je vous montre des tutos, après, vous pouvez aménager comme vous voulez. Donc là, on finit, ça y est, je coupe mon fil, je le cache, et j'ai terminé. Hop. Je coupe mon fil. Hop. Je vais couper celui-ci là. Du démarrage. Hop. Je vais cacher celui-là. Vous voyez là, on a la même, même taille. Je vais cacher celui-ci. Donc pareil, déterminez bien où est votre devant, où est votre derrière, bien sûr. Donc mon derrière, il est là. Hop. Donc là, vous avez votre maille, là. Moi, je prends le bras en dessous. Le bras encore en dessous. Et comme ça, je vais venir cacher mes fils ici. Hop. Donc en fait, sur la deuxième rangée de mailles. Et voilà. Donc pareil, vous passez et vous serrez pas trop parce que sinon ça va vous déformer votre pied de sapin. Voilà. Et c'est fini, je coupe. Voilà. Donc soit vous laissez votre sapin comme ça. Voilà. Ou soit après, vous pouvez l'agrémenter d'une petite étoile. Donc pour l'étoile, c'est pas bien compliqué. Donc je vais vous mettre le lien de l'étoile dans la description. Donc vous faites l'étoile, vous laissez votre fil. Moi je trouve plus sympa, vous voyez, ça évite de, de voir les petites points de démarrage. Et après vous n'avez plus qu'à coudre. Hein. Voilà, vous assemblez votre étoile dedans. Alors moi je commence toujours au milieu. Hop. Là, vous avez votre point de départ ici au milieu. Hop. Votre étoile ici. Ensuite, vous la mettez bien. Voilà. Et puis après, vous n'avez plus qu'à piquer. Il hein. n'y a rien de... rien de bien euh, compliqué. Hein. Hop. Vous faites ressortir ici. Toujours essayer de cacher dans des mailles, en fait. Donc, vous retournez dans le milieu, par exemple. Hop. Voilà. Là, vous pouvez passer en dessous. Hop. Voilà, vous vous repiquez dans le milieu. Voilà, juste deux points comme ça, vous voyez, ça suffit. Hein. Ça, tient, ça tient vraiment bien. Donc voilà. Après, bah, même principe, hein, vous cachez votre fil. Hop, je vais faire un dernier où je passe carrément en fait dans l'étoile. Vous voyez, que dans les brins là, arrière. Hop, au moins, je suis sûre de la sécurité, toujours. <rire> toujours la sécurité avec Audrey, toujours. <rire> Quand on a des enfants, on pense à plein de choses. Et voilà. Donc là, vous pouvez repiquer et cacher le fil en fait. Hop, vous piquez là. Et vous cachez le fil ici, carrément dans l'étoile. Hop. Et voilà. Vous coupez. Et voilà. Donc là, l'étoile, c'est pas obligatoire. Voilà, je vais vous montrer comment on la coudre. J'espère que ce tuto vous aura plu, qui va vous servir à agrémenter votre petit sapin. 
N'hésitez pas à commenter et liker pour m'aider à m'encourager. Et à bientôt sur de prochaines vidéos.